za mene je prekrasni buzet ili ti ga jedan od gradova Tartufa. A ovdje me čeka naša višnja. Ćao! Višnja, jučer smo upoznali tvoji breki i vidjeli kako se love tartufi, a šta ćemo danas puhati? Danas ćemo s tim našim ulomom napraviti jedne prave istarske njoke sa tartufima. Gremo! Ajmo, 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 gladna sam! Našli smo najljepšu i najmlađu tartufarku u Istri, ali Višnja je morala doći ovdje da nam donese kao prvo tartufe. Svježi crni tartuf ljedni. Znaš ča bi sad va Amerike napravili? Zbog ovog. I da nam donese tu nekakve stvari. Višnja je ovdje vidim prvi put u životu. Što je ovo? To ti je otka. To ne je mala lopatica s kojim zapravo lovimo tartufe. Lovimo, vadimo zapravo iz zemlje. I to nam upravo pomaže da kad pas počne kopat, da mu zapravo lakše izvadimo van tartuf iz zemlje. Ali tu ti piše Bepa. Bepa je ime moje male kćeri, moje curice, da. I tu je u graviran jedan tatu rođenja, to je bio poklon kad se ona rodila. Za četvrtu generaciju male tartufarke u obitelji mora biti tako posebna otka. Kje lijepo. Nego daj mi reci, ljudi kad ću istra tartufi, oni valjda misle da se tartufi mogu dok se voziš s autom pobrat negdje s ceste. Kako to funkcionira? Da, nije baš lako kao što se čini. Ono ljudi misle sad ću ja naučit breka i grenu bošku i sad ću ja napraviti puno šoldi. Nije to tako. Brek je pas. Brek je pas, da. Zapravo tu iziskuje puno puno rada i truda i strpljenja. Prvo dok se istrenira psa, stvarno par mjeseci treba ponekad i više. Onda kad se ide u šumu treba puno vremena da se pronađe taj tartuf. Niste uvijek normalno sretni se da ćete ga naći i dođete u šumu. Morate koji put i puno hodati, puno kilometara napraviti da donesi nešto doma. Tako da i u svim vremenskim uvjetima se ide van. Da li je kiša, da li je sunce, 40 stupnja uvijek se ide jer pa svaki dan mora ići i mora biti u nekom moodu za traženje. Super. Reci mi što ćemo mi danas od tartufa kuhati. Danas ćemo radit jedan naš obiteljski recept koji uvijek jedemo nedeljom. To nam je tradicija u obitelji kad se okupljamo svi oko stola. To su domaći njoki sa umokom od svježih crnih tartufa. Ajmo krenuti. Krenimo. Evo, sve kaj nam danas treba, imamo tu, znači skuhali smo krumpir, onda nam treba brašno. Koje? Ostro ili glatko? Glatko. Glatko, obično pšenično, treba nam dvije fetice maslaca, jedno jaje i malo soli. I normalno tartufi za na kraj. Ja ću ti pomoć, može. Eko, znači sad, prvo moramo krumpir stisnuti ili speštat bimo rekli. I to je ova starinska. To je starinska, ta je još od moje none. Ali ima ih za kupiti. Ima, 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 ali ova je, bimo rekli, ono, starinska kvalita koja dura. Tako da to je neka koja traje već godinama. E sad, koliko si jake ruke, možeš probati ako ćeš. Ajde. Evo, samo tako stišćaš. Ide to tebi. Daj mi još. Odlično, ekala. Ide, ide, kako ne. Znači, svake nedelje radiš njoke. Tako je. To je ovaj, mama me naučila kad sam bila mala. Imala sam svega, ono, 12 godina kad sam prvi put radila njoke. I to je neka je kaj je rekla, mama, bez toga ne možeš ići od doma bez da znaš raditi njoke. Tako da to je ono... Niš, renjako tvoje mama je naučila ti se njoke će raditi. U slučaju da ženice nemaju ovu starinsku mašinicu, kako da speštaju, samo da ga skuhaju i... Da, sa normalnim onim za peštati, za raditi pire se može isto. Eto, ekola, to je to. Super, to smo. 
Da se ništa ne baci. Sve kupit, ništa ne smije baciti, evo ga, tako. Lačni smo, kako je da lačni smo. Lačni, lačni, tako je. Evo ga, sada to malo ovako raširimo i na to stavimo zajedno ovako maslac, dve fetice maslaca, da se ono topi tako na teplom krumpiru. Onda dodamo sol, jedna žličica soli i jedno jaje. Ma kao malo ga ovako razbijemo i onda na to dodamo brašno. Znači brašno i zapravo je neka mjerica koju mi delamo koliko stavimo krumpira na pola toliko stavimo brašno. Znači ako je pola kile krumpira stavimo 25 deka brašna. Evo i sad to zmiješamo tako i sad mjesimo. Evo ga sad upregnemo ruke i krenemo. Bravo. Vole djeca, voli tvoja kćer jesti. Voli, voli. A djeca općeni to vole njoke. Njoke jako voli, a posebno njoke s trtufima. Od kad je bila ono, imala šest mjeseci smo je zajedno joj dali da proba paštu s trtufima i njoke i to je nešto kaj joj je ono ostalo i sad vajk traži. A vidiš, ljudi kažu da bebe u stvari mala djeca ne bi smjeli jest gljive, a to je... Jedu, jedu. Treba jer zdrave su gljive jako i treba im dati zajedno ono od kad su mali. Reci mi, po čem je buzet ovako baš poznat? Poznat. Osim po tartufima. Da, mislim, buzet je kao grad tartufa poznat. Zna se da u našem gradu živi više pasa nego ljudi. Zato smo poznati kao grad tartufa, da. A čula sam da ti voliš vse. Tako da bi što uklopila u naš grad. Evo ga. A i tartufe volim. Je. Osim tartufa imamo pivovaru, veliku favorit, da. A ima je dobrih puno vinara, uljara, puno je tih malih obiteljskih obrta koji se bave tako ovaj sadnjom i proizvodnjom. A sad mene zanima nešto vezano za tebe, a to je da li preferiraš črni ili beli tartufa? E sad, to je ovaj teško... I koja je razlika? Jer postoje ljudi koji nikad nisu ni probali tartufe, a postoje ljudi koji imaju čak neku averziju jer su čuli da ima specifičan mir i sokus i tako dalje. Znamo da je tartufar afrodizija. Je, je, je. Ali daj nam malo reci razliku između bijelog i crnog. Znači, u Istri imamo dvije vrste. Imamo crni i bijeli. Poznati su po tome da glavna razlika je da se crni može uzgojit, a bijeli se ne može. Znači, crni raste na puno mjesta u svijetu i on je, znači, ima ga u Istri, ima ga u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj svugdje, a bijeli raste samo u Istri i u Italiji. To su ta dva mjesta koje su zapravo specifične, imaju tu neku mikroklimu koju da pušta u bijelom tartufu da raste. I on je kao takav deset puta intenzivniji nego crni. Evo sad ćemo prehiditi ovo na ovu tu. Evo ću ti pomoć. Mora, evo ćemo maknut. Zato je posebnost njegova ta, jer je samo na ta dva mjesta u svijetu raste i toliko je intenzivno da je zapravo toliko cijenjen i puno je zapravo skuplje nego crni. Ali fini su tartufi, pogotovo kad dođeš u Istru poseban je gušti šmek, otići baš na tartufe. Eko, je i to je nekako... Obavezna stanica kogod dođe prvi put u Istru ili kao gost ili kao turist da moraš probati nešto od tartufa, da li neku paštu, da li njoke, da li fritaju, nešto jednostavno moraš jer je to nešto stvarno autentično za tu. Koji su sve recepti s tartufima koje voliš? Koje najčešće radiš, ajmo tako radiš. Pa recimo neki najjednostavnija jela su uvijek najbolja sa tartufima. Znači bazna namirnica mora biti jako blagog okusa da bi vam mogli uživat zapravo taj njegov okus. I baš zato što je tartuf toliko intenzivan. Da, uvijek ga moramo zapravo sljubljivat. Recimo jaja su super, onda razne tjestenine, rižoti, a mora ići super i na mesa i na ribu. Ali uvijek bez nekih dodataka od jako intenzivnih začina, tipa papra ili paprike ili peperončina, to uvijek izbjegavamo. Znači samo sol je glavna koja se doda, da li umak je, da li kad se nešto kuha s njim, da se on zapravo osjeti. Evo, sad smo napravili tijesto i sad reže njoke. To je to. To je to, evo. Jako je jednostavno, ali znaš koja ti je tajna? Znači kad jednom umjesiš tijesto, važno je da ga ne mjesiš previše, jer će se raspast. Znači nije kao kad mjesiš kruh. Nego moraš ga samo spojiti i kad ga spojiš, staneš. To je to.
Znači vidiš, jako brzo smo umijesili tu kuglicu. Sada tu nam vrije voda. Tako je. Da, i kada, kada ih narežemo, onda ćemo ih dodati unutra. Evo, tako ih režemo i sad slažemo tako na jednu tacnu ili fornicu. Mekanji. I to je to. Evo ga. Jedva čekam probati. Evo ga. Uvijek si malo pobrašnimo, tako. Mali, mali vicu. Čekala. Ćeš probat slobodno. Kako ti to počale? Znaš ti ima ovaj... Ti ih napravi, ja ću ih skuhat. A može i tako, evo ga. Ti ćeš mi pomoći pokle za toć tu sa tartufima. Može. Evo ga. Ali opet rekla si toć stvarno minimalno. Minimalno. Važno je samo ga malo termički obradi tartuf, jer ga s tim pojačamo njegov okus. Kad imamo svježi crni, uvijek ga treba malo na maslacu, onako pofrigati uz mrvicu vode od kuhanja te pašte domaće, jer onda on zapravo otpušti taj svoj guš. To je važno. Kad bude u Istri festival tartuf? Festival Tartufa bude u 11. mjesecu i to bude u Buzetu kao vikend Tartufa, dva dana, subotu, nedelju i to je zapravo sajam bijelih Tartufa. A početak sezone Tartufa nekako mi obilježavamo u Buzetu sa našom velikom fritajom. Ne znam da li si bila, ali pozivam te da dođeš. Ove godine u 9. mjesecu, to je uvijek prva subota u 9. mjesecu, radi se velika, velika fritaja u centru grada. To je ogromna tava, preko oko 5 metara promjer tave i koja godina je, toliko jaja jede unutra. Znači ove godine ide 2022 jaja i 10 kila svježih bijelih tartufa. Tako da to je... I osice i pčelice. Svega je, svi bijeli njoke. Pa da. E se radi neki kolač s tartufima? Ima i deserata i to se može lijepo kombinirati. Naprimjer mi imamo naš proizvod med sa bijelim tartufom i to je super, rećemo, može se staviti na sladolet od vanilije ili na rikotu ili na neku onako jednostavnu tortu koja je jedan samo okus u bazi da se kao samo malo meda doda po vrhu i onda se doda onako jedan poseban tač ton desertu. Krasno. A ima i čokolada s tartufima, sva što postoji. Jedno čekam da ti to završi. Da krenemo. Pa da. To imamo taj poseban ribež za tartufe koji je tako podesiva oštrica i onda si moramo napraviti lijepo tanke fetice za završit i za naribat po vrhu. Tartufi su stvarno ekskluzivna namjernika. Sad možemo naći u prodaj ulje maslinovo od tartufa. Da li često koristiš ulje od tartufa? Kad već živiš i radiš s tartufima, pa samo to ili ipak? Pa more se, evo, imamo razne vrste proizvoda koje radimo od tartufa, s tim se bavimo, to ona je ovako obiteljski i koristimo uvijek i proizvode, ali ono kad je svježi doma na stolu, to je nešto ono najprirodnije, najiskonskije, čin ga nađeš sam u šumi i onda si ga taj dan napraviš na pijatu, to je nešto najbolje. Ali normalno svježi tartuf traje dosta kratko, svega nekoliko dana u frižideru, tako da treba biti uvijek na oprezu s tim da ga treba brzo iskoristiti jer njegova cijena nije mala. Tako da svakako proizvodi su dosta pristupačni ljudima da si danas nešto skuha doma. A daj mi reći koliki je bio najveći tartu. Si vidjela to te moram. Moj najveći, prvo koji sam našla recimo, je bio 280 grama, znači malo manje od 300 grama crni. Nije bilo to nešto jako veliko, to ti je pa tako neka veličina. A moji, recimo mama i tata, oni imaju dugogodišnju tradiciju lova i puno više kilometri u nogama u šumi nego ja. Oni smo našli bijeli tartuf, jedan od 480 grama, skoro pola kile. To je baš bio ono Joker primjerak bi moj rekli, da, veliki. Idemo kuhat. Evo ga, njoki su nam pronti. I sada voda nam vrije. I to ćemo prebaciti nutra. Mi ćemo danas jesti tu. Tuf, tartufi. 
I čekamo samo da nam se dignu gore, ovako. Da, da isplivaju minuticu, dvije i onda to je to spremno. Kako je to? Krasno se to postorila. Evo ga, i vidiš da je jednostavno. Nije toliko komplicirano koliko ljudi misle. Samo se treba ono ćepat, bimo rekli, i brzo je gotovo. Oni su mekani. Da, da, meki. Zato ih moraš sa špatulom. Da, da, sa špatulom jer ako ne bi onako bi se napravili u jednu balu. Tako da ovako je puno lakše sa špatulecom. Ti to možeš i zaledit. Da, i isto moreš zaledit, kao i drugu paštu kad delaš domaću, isto moreš zaledit i onda poslije kuhaš kada ti rabi, jel da? Jednostavno u stvari se čini jelo, jedino što je tartuf mega ekskluzivno. Da. Zaklopim. Da, još ćemo dodati soli. Može. Imamo sol tu negdje, sad ćemo naći. Višnja, vidi. Vidi kako sam ti skuhala. Dobro si to stvorila. Znaš šta, prebaci se ti radi to ovdje. Na toć. Toć. Može. A ja na rempo vino. Može. Evo, znači za toć nam treba maslac i trebaju nam svježi tartufi. I to je to? To je to. I malo ove vode od kuhanja njoki, to nam je važno. Dobro. Jer ta voda škrobna nam je uvijek dobra za toć i za finit onako svako jelo. Super. Znači ovo ćemo staviti tu. Ekala. Znači prvo dodamo maslac, ovako pa pritica. Znači teoretski nije nam trebalo niti 20 minuta da se napravimo. Da, evo, kratko, stvarno kratko. Znači stavili smo maslac otopit. Dobro. I sad ćemo naribat nutra tartufa. Evo, moraš zeti jedan tartuf, ići ovako. I ćeš mi pomoći ribat sa ovim ribežan ćemo. Zato jer nam je važno da na početku naribamo tartufa na onako male komadiće, da nam bude lijepo u umaku. Imaš drašna. Znači da sam stvarno ne vdelala. Evo ga, znači naribat ćemo s ovim, a prije toga ja ću dodat unutra malo malo vode da nam maslac ne bi progrija. E, to je važno. Dobro, znači voda od njoka. Tako malo škrobne vode od njoki, to dodam ovako da nam se maslac polako topi. I onda kad naribamo na to tartufe, lijepo se to sve spoji u jedan umak. Je stavljaju ljudi i parmezan gore. Da, isto, more se. Odlično. Evo ti reci kada ti ih ja počinu maliti. Sad ćemo još ne ribat nutra. Eko, sad ribamo nutra tartuf. O, znači prije nego prebacimo. Da, nego, moramo ne ribat tu. Da se on malo termički obradi i kao bimo rekli onako pokrčka, popriga. Mekan. Da. I on tako zapravo otpušti taj svoj gušt, postane intenzivniji. To je važnije. Koliko imaš pasa? Četiri. Četiri psa, da, i svi su oni pravi mali tartufari, svi četiri su braće od iste mame i jako vole ići u šumu. I to je nešto, kaj ono, mi njih zapravo ne tjeramo na to, nego je to njima onako dobra zabava i nije uopće delo da im se čini, nego oni ti malo trče po šumi, nađu tartuf, dobe koji biškot, bimo rekli, keksić, malo salame, sira s tartufima i to ti je njima super. A lijepi im je život. Je. Reci, ja sam spremna. Evo još malo, ovako da se sve promiješa. Ovo moraš polako i ja. Ljudi u stvari misle da su ovo jako komplicirana jela. Nije, stvarno jedne. Da će zaprljati cijelu kuhinu. Da ćemo malo soli ovako. Svo suđe i tako dalje, u stvari. Vidi u obliku srca. Znaš šta, osjeti miris i maslaca. Je, maslac je taj koji zapravo napravi taj dobar toć. I sa ton vodom, škrobnom i s tartufima sve kad se spoji... Kako zna da se ne pretjera, na primjer, s tartufima? Jeste može predozirati? Ne moreš pretjerati. To je nešto kaj je onako jako intenzivno, ali ako voliš, stvarno nema tu nekog pretjerivanja. To je stvarno gušt koji ti paše i koji stvarno ide lijepo uz jela. Sad ćemo još naribati nutra malo svježi. Kad putuješ po svijetu i kažeš da si iz Istre, ti kažu aaa, tartufi! Znaš da da, zadnjih godina je to postalo 
dosta poznato i prije je uvijek se Tartufe ono asociralo sa Italijanima, Francuzima, ali zadnjih godina je Hrvatska i Istra zapravo je došla na tu kartu ljubitelja Tartufa i postali smo stvarno ovaj poznati. Jel, trebalo je vremena da se educiraju svi ti šefovi diljem svijeta i kojima mi ono šaljemo te svježe Tartufe da ih uvjerimo da su zapravo ti naši Tartufi toliko dobri kao talijanski. Jer ovaj svi misle ono talijanski su najbolji. Ali nisu, evo, e, isterski, pa bela, su, isterski su over the top, bimo rekli. <laughs> Zato mi imamo najviše Italijana po Istri. Eko. Eko i to je to, evo dok si to ti prebacila sve njuke, vidiš kako lijepi to je došlo, sve se je povezalo. Krasno. I to ti je to. To je kad je, kad je domaća, da kad je domaći njuk ili domaća pašta uvijek dođe tako dobar to jer se ta, ta škrob sve poveže. Višnja je nama već pripremila pijatu. <laughs> to je to. Zezancije nema. Sad ćemo kad si mi to prehititi. Kad pitanju. Čekaj, pa ostalo ti je tu, vidi, tartuf. A nemoj to pobira, to ćemo tu brekiće do, do nespa, ćemo ne, 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 to ćemo sve pojesti. <laughs> Jao, kako to je pomiriš. I sad ćemo za kraj na riba dvore još svježih tartufa sa ovim ribežom. A, spremno. Onako na fino. Da. Evo ga, uzet ćemo još jedan. Onda to ovako podesiva oštrica i onda moreš ful lijepo tanko naribat na vrh. Aha. Krasno. Još ćemo malo tako pojačat. Rekla bih ti dosta, ali neću. Da se bar sad taj miris more prene sam preko kamera. To bi bilo. Hvala. Višnja, hvala ti što si me naučila koliko je jednostavno napraviti njoke. Hvala tebi. Živjela. Živjela.